今日，便为四谷门，为百川院清理门户，为门主和故去的兄弟姐妹们报仇雪恨。下季汉佛，拜见门主。拜见门主。拜见门主。拜见门主。门主诸位都起来吧，我早都已经不是四谷门的门主了。无论何时，你都是我们的门主。誓死追随门主。这就是你想看到的吗？汉佛，叫大家都起来吧依旧，我既然没有死，你又何苦这般执着？门主，比丘愧对门主，当年投毒在先，而后此间重伤于你，我还有什么脸面苟活于世？那你做的那些好事呢？你为何不听？你自污名节，以一百八十八捞鱼图作为诱饵，骗取了角力桥的信任，查清楚了他所有的布防，将此消息故意透露给了方罗宾，所以那日大家才能赶来救我。也是你伪作成名于美色，让角力桥放下了戒备之心，诱导他设计漏洞百出的机关。才毁掉了山谷岛一半的根基。我说的对吗？门主，你说的都是真的吗？诸位，我手上呢，都是从角力角老巢里翻出来的机关设计图纸，这上面可都是云比丘的字迹。大家可以去查证一下，只要懂机关设计的人就会知道，这云比丘做的手脚。当日我见到屋脊兽的排布，就觉得奇怪。这一路上遇到的机关，所有帐门都是暴露在外的，一目了然。但凡懂点设计的人都知道，这机关应该隐藏起来。而且这机关，这个机关，是有人。刻意摆出来给人看的呀！他还在院外埋了十八枚七药火，才避免了大家一场血战。原来是这样。比丘啊，你做了这些事，为何不告诉大家？当年门主因我而中毒坠海，而后又被我一剑刺伤，四谷门五十八兄弟。也都因我而死。无论我做什么，都不能弥补我的罪过。比丘，当日你赐我一剑，有意偏了半寸。原本那日你约我，想告诉我这些信息，却没有想到的是，焦立桥一直在暗中派人监视着你。我说的不是当年。我抱歉了，是现在。唯独赐我一剑，才能让角力桥对你放下戒备之心，也对你设下的机关不会再有怀疑。所以
你助我，找到了角里桥的住处，将其一网打尽。当年你所做的一切，也并不是你的本意。既然你有悔改之心，就让这一切过去吧。班主，我不配你这般宽容。云院主，为了替你证明，那个叫李相宜的人不得不从海底再活回来，而那个叫李莲花的人，再也无法当那逍遥自在的江湖游医了。慢住